সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো তো গতকাল রাতে আমি তোমাদের জন্য একটা ভিডিও কনটেন্ট আপলোড করেছিলাম কিন্তু কারিগরি ত্রুটির কারণে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত আমার ওয়াল থেকে ডিলিট করতে হয়েছে তো আজকে আমি নতুন করে আবার সেই কনটেন্টটি তৈরি করেছি তোমাদের জন্য তোমরা যারা অনার্স প্রথম বর্ষে আছো তোমরা জানো আমি তোমাদের সাইকোলজি পড়াই শৈবাল বিজ্ঞান পড়াই চলো আজকে আমরা মূল আলোচনার দিকে চলে যাই সবাইকে আজকের ক্লাসে স্বাগত সবাইকে ওয়েলকাম শিক্ষার্থীবৃন্দ এই হচ্ছে আমার পরিচিতি তোমরা সবাই আমাকে জানো চিনো আমি রাজু আহমেদ প্রভাষক উদ্ভিদ বিজ্ঞান পৌর মহিলা মহাবিদ্যালয় কিশোরগঞ্জ এই হচ্ছে আমার পরিচিতি এরপরে চলো দেখি কি টপিক আছে পূর্ব জ্ঞান যাচাই শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো তোমাদের সামনে ডিসপ্লেতে দুটি ছবি ভেসে উঠেছে তোমরা কি বলতে পারো এই দুটি ছবি কিসের হতে পারে দেখো একটা মনে হচ্ছে যে গোলম বা বিরুৎ জাতীয় একটা উদ্ভিদের নেই শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট গোলাকৃতি কতগুলো বায়ু কঠোরির মতো মনে হচ্ছে বিভিন্ন কক্ষ কক্ষ থেকে কতগুলো বায়ু কঠোরির মতো কিছু বিষয় মনে হচ্ছে আবার ডান পাশে দেখো আর একজন কৃষক মনে হচ্ছে সমুদ্রের উপকূলে কিনারায় সে কি যেন স্তূপ আকৃতি হিসাবে কি যেন জমা করে রাখছে একসাথে স্তূপ আকৃতি করে রাখছে একটু তোমরা একটু চিন্তা করে ভেবে বলো আসলে এই দুটো ছবি কিসের হতে পারে একটু মাথা কাটাও দেখো এটা কিস আশা করি তোমরা ইতিমধ্যেই তোমরা এর উত্তর তৈরি করে ফেলেছ আসলে এটা কি হতে পারে চলো দেখি এটা কি হতে পারে শ্রেণী তো এই তোমাদের সিলেবাস দুটো শৈবালের নাম বলা আছে একটা হচ্ছে একটেরো কার্পাস আর একটা হচ্ছে সার্গাসাম তো এটা কেন বাদামি বনে শৈবল তোমরা এর আগেও হয়তো জেনেছ আমি তোমাদের ইতিমধ্যে ক্লাসেও পড়িয়েছি বিভিন্ন শ্রেণীর শৈবলগুলো তাদের বর্ণের বর্ণের রং এরকম কেন বিভিন্ন বর্ণ হওয়ার কারণ কি কোন কোন শৈবাল সবুজ বর্ণের কোন কোন শৈবাল লাল বর্ণের কোন কোন শৈবাল বাদামি বর্ণের এগুলো পিগমেন্টের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে আমরা জানি সব উদ্ভিদের পাথা বলো শৈবাল বলো ক্লোরোফিল এ বি সামান্য পরিমাণ উপস্থিতি থাকে কিন্তু যে পিগমেন্টের অধিক আদিক কথা থাকে সেই শৈবালটা সেই শ্রেণী হয়ে থাকে এই যেমন সার্গাসাম এটাকে কেন বাদামি বনে শৈবল বলা হয় কারণ এখানে অবশ্যই কোন একটা পিগমেন্টের আধিক্যতার কারণে আছে তোমরা কি জানো সেই পিগমেন্টটা কি হচ্ছে ফিউকো জেনথিন সেই কোমোটা ফোরটির নাম হচ্ছে ফিউকো জেনথিন এর আধিক্যতার কারণে এই শ্রেণীর শৈবলগুলো বাদামি বনে হয় এছাড়াও সামুদ্রিক আরও কতগুলো শ্রেণী আছে যেমন রোডোফাইসি এরা একটু লাল বর্ণে কেন এখানে হয়তো ক্যারোটিন বা জেন্তোফিল এর আদিক কথা আছে সেই জন্য ক্লোরোফাইসি এরা সহজ বনে কেন কারণ সেখানে ক্লোরোফিল এ বি বা সি এই জন্য এটার অধিক পরিমাণ থাকার কারণে এটা হয়তো সবুজ বনের অনুরূপ ভাবে তুমি নীলাভ সবুজ বনের কথাও যদি চিন্তা করো যে সায়নোফাইসি সেখানে হয়তো অন্য কোনো পিগমেন্ট যেমন সি ফাইকো সায়নিন সি ফাইকো এরেট্রেইন 
এই পিগমেন্টের আধিক্যতার কারণে এই শৈবলগুলো এই নীলাপ সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে তো চলো তোমরা হয়তো এই বিষয়ের আগেও জেনেছ এখন আমরা মূল প্রসঙ্গের দিকে চলে যাই শিকন ফল শিকন ফল যে কোনো একটা ক্লাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আজকে পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা সারগা সামির বিস্তার ও অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে সারগা সামির দৈহিক গঠন বর্ণনা করতে পারবে সারগা সামির অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে তো আমি এই তিনটা শিকন ফল তিনটার উপরে ডিপেন্ড করে আমি আজকের এই ক্লাসটা সাজিয়েছি আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে তোমরা পুরো ক্লাসটা খুব মনোযোগ সহকারে দেখ অবস্থান ও বিস্তার এর আগেও তোমরা জেনেছ বিভিন্ন স্থানীয় শৈবল বিভিন্ন জায়গায় এর আবাস বা বাসস্থান বাসস্থানে তোমরা দেখে থাকবি তোমরা আমাকে এর আগেও ক্লাসে আমাকে দেখিয়েছ ব্যবহারিক ক্লাসে তোমরা আমাকে দেখিয়েছ বিভিন্ন স্থানীয় শৈবল সংগ্রহ নমুনা সংগ্রহ করে আমাকে দেখিয়েছ তো তোমরা হয়তো জানো যে এই বিভিন্ন প্রকার শৈবল কোনগুলো ইটের গায়ে কোনগুলো টিউবওয়েলের গোড়ায় এখন আবার কোনো কোনো শৈবাল শ্বেত শ্বেতে জায়গা আবার কোনো কোনো শৈবল ধান খেতে কোনো কোনো শৈবল পানিতে নিমজ্জিত ভাসমান আবার কোনো কোনো শৈবল দেখবার শামুকের উপরে তোমরা জানো সেই শৈবলটার নাম কিন্তু প্লেডো ফোরা এরকম অনেকগুলো শৈবল তোমরা আমাকে দেখিয়েছ তো আজকে যে ফ্যাসিস শ্রেণীর সারগা সাম তো সেটা একটু অবস্থান বিস্তার একটু ভিন্ন রকম এটাকে তোমরা এখানে সচরাচর দেখা যাবে না এটা দেখতে হলে তোমাদের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় যেতে হবে সেখানে বিভিন্ন পাথর আছে পাথরের মধ্যে সেটা জোয়ার বাটা এই ঢেউয়ের সাথে লেগে সে পাথরের গায়ে লেগে থাকে তো চলো এই সারগা সাম হলো একটা সামুদ্রিক শৈবাল ইতিমধ্যে আমি অনেকবার বলে ফেলেছি এরা সামুদ্রিক আগাছে আবার সি উইটস নামে পরিচিত এরা গ্রীষ্মমন্ডল বা উপগ্রীষ্মমন্ডল অথবা নাতিশীতোষ্ণ এলাকা তো এরা খুব ভালো জিনিস আর যেখানে জোয়ার বাঠার অঞ্চল আছে সেখানে তোমার এই শৈবলগুলো খুব বেশি পরিমাণে দক্ষিণ আমেরিকা দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া চীন জাপান ভারত বাংলাদেশেও এদের অবস্থান দেখা যায় এর সন্দর্ভ এই সারগা সাম সাধারণত পাথরের সাথে আবদ্ধ অবস্থায় বেশি দেয় সারগা সাম নেটামস সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় উত্তর আটলান্টিক ও মেক্সিকো মহাসাগরের জন্য আফ্রিকার পশ্চিমে আটলান্টিকের সারগা সাম সি তে প্রচুর পরিমাণে সারগা সাম জমে বলে এই সাগরের নাম এরও নামকরণ করা হয়েছে কত অদ্ভুত একটা ব্যাপার সারগা সামের প্রায় একশো পঞ্চাশটা প্রজাতি রয়েছে এটা যেটা নিজাম উদ্দিন উনিশশো সত্তর সালে উনি তার পুস্তক এটি প্রমাণ করেছেন তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে একটা বিষয় তোমাদের বলে রাখি তোমরা যে কোনো প্রশ্নের উত্তর করার সময় তোমরা এই প্রশ্নটার ক্লিয়ার এভিডেন্স সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখবে আর চেষ্টা করবে এটা স্ট্যাটিস্টিক্স ভাবে উত্তর দিতে পরিসংখ্যান তত্ত্ব দিয়ে সেটাকে উপস্থাপন করবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই এই যে তত্ত্বটা তুমি দিলে এটা রেফারেন্স কার হুম এভাবে দিলে আমি আশা করা যায় যে তোমরা ফুল মার্কস পাবে এবং প্রত্যেকটা প্রশ্ন আসলে এভাবেই করা উচিত এভাবে তোমরা হ্যান্ড নোট তৈরি করবে বিভিন্ন বই থেকে হ্যাঁ এগুলো তথ্যগুলো সংগ্রহ করবে এবং গুগল ব্রাউজিং করে তোমরা এই তথ্যগুলো আপডেট যে তথ্যগুলো তোমরা এভাবে হ্যান্ড নোট তৈরি করবে যাক ভারতেও আরও ষোলোটি প্রজাতি নিয়ে মিশ্রা উনিশশো সালে তার গ্রন্থে প্রকাশ করেছে এছাড়া বাংলাদেশে দ্বীপাঞ্চলে তোমরা জানো বাংলাদেশে একমাত্র প্রধান শৈবালবিদ ডক্টর এ কে এম নুরুল ইসলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রধান ছিলেন তো উনি উনিশশো ছিয়াত্তর বা উনিশশো সালে উনি ওনার গ্রন্থে এই সাতটা বা আটটা প্রজাতি নিয়ে উনি বর্ণনা করেছেন তো বাংলাদেশে বেশ কয়েকটা প্রজাতি আছে সারগা সাংসই বলে দেখি এখানে আমরা বেশ কয়েকটা নাম নিচে লেখা আছে আমরা এই প্রজাতিগুলো একটু দেখি সারগা সাম সাইনেরিয়াম সারগা সাম কার্পো ফাইলিয়াম সারগাসাম প্লেজিফাইলাম সারগাসাম টিনের মাম ও সারগাসাম লংলি ফ্লোরাম এটা প্রভৃতি শৈবাল সারগাসামের বিভিন্ন প্রজাতি থাকে 
তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা এই সম্পর্কে একটা ভিডিও দেখি সারগাসাম আসলে এটা অবস্থান যেহেতু সমুদ্র উপকূলে এখানে সেটা কিভাবে ভেসে থাকে বা পর্যটকরাও এগুলো এখানে উপকূলীয় এলাকায় কৃষকরা কিভাবে এটা সংগ্রহ করে আমরা চলো দেখি দেখো যে সারগাসাম পানিতে ভেসে থাকে মাছের খাদ্য হিসেবে কৃষকরা দেখো পিউরিফাই করছে সংগ্রহ করছে কিনারা সারগাসামের দৈহিক গঠন তো দৈহিক গঠন তোমরা ইতিমধ্যে যে ভিডিওতে দেখলে কথাগুলো বায়ু কঠোরী দেখলে এগুলো স্তূপ আকৃতি মনে হচ্ছে একটা ঝোপের মতো মনে হয়েছে তো আমরা একটু চলো চিত্রের দিকে একটু বর্ণনা করার চেষ্টা করি প্রধানত এই সারগাসামটা তিনটা দৈহিক অংশ নিয়ে গঠিত এই শীর্ষ থেকে এই পর্যন্ত তিনটা দৈহিক অংশ নিয়ে গঠিত এখান থেকে শীর্ষ পর্যন্ত তিনটা অংশ নিয়ে গঠিত প্রথম যেটা হচ্ছে স্ট্রাইক প্রথম হচ্ছে সরি হোল ফার্স্ট হোল ফার্স্ট হচ্ছে এই সারগাস অংশই বলে প্রথম অংশ সেটা কি আমরা যদি যেকোনো একটা উদ্ভিদের দিকে তাকাই তাহলে এর গোড়া হয়তো কতগুলো মূল থাকে তো সারগাস অংশই বলতো আর পুরোপুরি একটা উদ্ভিদের মতো না তবে তো এই মূলের পরিবর্তে কি থাকবে হোল ফার্স্ট থাকবে এটা সাথে কোনো আস্তিত কোনো বস্তুর সাথে সে সেটা কি করে আটকিয়ে রাখে এই অংশটা আর কি গোড়ায় যে অংশ থাকে এটাকে হোল ফার্স্ট করা হয় এবার এই হোল ফার্স্ট থেকে খাড়া যে শাখাটা আছে এটাকে আমরা কি বলবো লম্বা সিলিন্ডারের ন্যায় নলাকৃতির মতো দেখে এই অংশটাকে আমরা কি বলবো স্ট্রাইফ বলবো প্রধান অক্ষ স্ট্রাইফ থেকে আবার দেখো পার্শীয় কতগুলো শাখা আছে এই যে দেখো পার্শীয় শাখা প্রশাখা বের হয়ে গেছে আবদ্ধ থাকে সহায়তা করে স্টোলন হয়তো সমস্ত একটা ক্লাস সেভেনেই আছে স্টোলন আমরা যে তরকারিতে লতি কান্দ যে ব্যবহার করি এটাই হচ্ছে স্টোলন পার্শীয় শাখা থেকে চ্যাপটা যে পার্শীয় শাখা যে তৈরি হয়েছে এখান থেকে চ্যাপটা দেখো এই চ্যাপটা পার্শীয় শাখা থেকে যে চ্যাপটা আকৃতির পাতার নেই কতগুলো গৌণ শাখা তৈরি হয় এদেরকে পত্র বা ব্লেড বলা 
शीर्ष प्रान देखो सूचालु शीर्ष प्रान कैमन सूचालु शीर्ष प्रान गुचालु शीर्ष प्रान कैमन सूचालु शीर्ष गुचालु सार्पो फायलम क्षेत्र शीर्षा सूचालु थे देग्र शाखान्त स्टोमाटी शब्द आगे पत्र रंध्र थे छिद्र थे प्रक्रिया अतरिक्त पानी बाष्पाकार झेड़े दे पत्रफल वायुकोठरी कारण दैहिक गठन जुष द्वारा कथागुलंत स्पष्ट बहन कर भूमिका रखे मानव जीवन दैनन्द जीवन अत्यंत गुरुपूर्ण भूमिका रखे तो देखी सामुद्रिकारुद्रिक सबल चाषे अपार सम्भवना प्राय सात दस किलोमीटर व्यापी रही है समुद्र सब प्रजातर 
শৈবালের কথা বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে আটটা প্রজাতি বাণিজ্যিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা ক্লোরোফাইটা বা ক্লোরোফাইসিস শ্রেণীর যে শৈবালগুলো রোডোফাইটা লাল বর্ণের যে শৈবালগুলো রোডোফাইসিস শ্রেণীর যে শৈবালগুলো আর বাদামি বর্ণের যে এখন যে শৈবালটার কথা আলোচনা করলাম ফেয়াফাইটা হ্যাঁ বাদামি রঙের হয়ে থাকে তো কৃষকরা এভাবে উপকূলীয় এলাকায় এবং তারা বিভিন্ন শ্রেণীর শৈবালগুলো চাষ করে থাকে দৈহিক সুরক্ষা আমাদের দৈহিক সুরক্ষা এই সামুদ্রিক শৈবালগুলো কি ধরনের ভূমিকা আছে দেখুন আমাদের যে বডিতে যে প্যানক্রিয়াস আছে আমাদের দেহে যে তাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে উচ্চ রক্তচাপটাকে ব্যালেন্স করতে নিয়ন্ত্রণে রাখতেও এই সামুদ্রিক শৈবালগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে এছাড়া বিভিন্ন ক্যান্সার গুণাগুণ বা ক্যান্সার ঝুঁকি কমায় এছাড়া ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের ডায়রিয়া বা টিউমার সংক্রান্ত এতে অনেক ধরনের প্রতিরোধে অনেক ধরনের ভূমিকা পালন করে এছাড়া আমাদের দেহে যে প্যানক্রিয়াস থেকে প্রত্যেকটা কোষে যে ইনসুলিন তৈরি হয় এই প্রত্যেকটা কোষকে সক্রিয় করতেও অনেক ভূমিকা পালন করে এই সামুদ্রিক সেবনগুলো এছাড়া হৃদরোগ ব্রেন স্ট্রোক এগুলো ঝুঁকি কমাতেও সহায়তা করে এরপরে আরও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি সেটা কি হতে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন ভিটামিন লোহ ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট বা পিটা ক্যারোটিন ক্যালসিয়াম আয়রন জিং ভিটামিন বা ভিটামিন কমপ্লেক্স যেগুলো রয়েছে এগুলো সামুদ্রিক সেবন প্রচুর পরিমাণে রয়েছে এছাড়া ভিটামিন ডি এর উৎস হিসাবে সামুদ্রিক সেবন খুব বলা হয় তোমরা যেন ক্যালফ তৈরি করা হয় ক্যালফ সামুদ্রিক শৈবল থেকে যখন জোয়ার বাটার কারণে সমুদ্রে এই শৈবলগুলো জমা হয় এগুলো পিউরিফাই করে আগুনে পুড়িয়ে এটা থেকে একটা বসম বা ছাই অ্যাশ তৈরি করা হয় এটা আমাদের আয়োডিনের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়া তোমার দেখো হয় যে প্যাকেট জাত খাদ্য তৈরিতে প্যাকেট জাত এ তারা এই যে সমুদ্রের সবগুলো পিউরিফাই করছে তারা সংগ্রহ করছে কৃষকরা এরপরে তোমার কোমল পানীয় তৈরিতে এই শৈবালের অংশ ব্যবহার করা হয় তারপরে জেল জেলি জেলি বা জেল এগুলো তৈরি করতে এই সামুদ্রিক শৈবালগুলো অনেক ধরনের ভূমিকা পালন করে এছাড়া সমুদ্রের দূষণ রোধেও এর ভূমিকা আছে সমুদ্রের সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা আছে মাছের খাদ্য হিসাবে এটাকে ব্যবহার করা হয় অনেক অনেক তোমরা বই থেকে এগুলো জানতে পারবে বা নেট বা বিভিন্ন বইয়ের বিভিন্ন রাইটারের বই থেকে তার তোমরা সংগ্রহ করবে এটা নোট করবে এছাড়া তোমরা যে লিপস্টিক ইউজ করো প্রসাধনের উপাদান হিসাবে কিন্তু কারণ লিপস্টিকের ক্ষেত্রে যে ভূমিকাটা পালন করে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন কালার যেহেতু হয় বিভিন্ন কালারের পিগমেন্ট এই শৈবাল থেকে সংগ্রহ করে লিপস্টিকের ক্ষেত্রে এটা শিল্পে প্রসাধন হিসাবে এটা ব্যবহার করা হয় হম পিগমেন্ট গুলো খুবই উন্নত মানের এছাড়া মৎস্যজীবী যারা আছে তাদের বিকল্প আয় হিসেবেও তারা কিন্তু এই সামুদ্রিক শৈবালগুলোকে চাষ করে বা সংগ্রহ করে পিউরিফাই করে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্বে দূর করতে পারে সেটা কিন্তু তারা শুধু শুধু মাছের প্রতি মাছ সংগ্রহ না করে তারা যদি এই দিক দিয়ে মনোযোগ হয় তাহলে তারাও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে এবং তাদের মাছ চাষের বিকল্প আয় হিসাবে আয়ের উৎস হিসাবে এই এই ধরনের শৈবল চাষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে তো আজকে সম্ভবত এই শৈবালের সম্ভাবনা বা গুরুত্বপূর্ণ প্রায় শেষ পর্যায়ে আরও কতগুলো ভূমিকা আছে তোমরা হয়তো জেনে থাকবে গ্রো ইকোনমি বা নীল অর্থনীতি সেটা কি বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটার প্রতি খুব জোর দিয়েছেন তো সেটা কি এই যে সমুদ্রে আমরা ইতিমধ্যে শুধু একটা দুইটা টপিক্স নিয়ে আমরা এত ধরনের অনেক গুরুত্বের কথা দেখলাম কিন্তু এখানে আসলে অনেক প্রকারের সম্ভাবনা এখানে লুকিয়ে আছে তো এইগুলোকে যদি আমরা গবেষণা করে বিভিন্ন বই বা বিভিন্ন উৎস থেকে এগুলো আমরা দলীয় জোড়ায় জোড়ায় গবেষণা করে যদি আমরা এটা নিয়ে এর গুরুত্ব এর ভূমিকা সম্পর্কে যদি আলোচনা করতে পারি তাহলে এটা যেমন আমাদের জ্ঞানের পরিধি যেমন বৃদ্ধি পাবে অনেকভাবে সরকারকে এটা অবহিত করতে পারবে আরও অর্থনৈতিকভাবে অনেক লাভবান হবে বলে আমি 
মনে করি তাই আমাদের উচিত হবে এই খুব বেশি বেশি পড়াশোনা করা বই থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে বা ইন্টারনেট থেকে গুগল ব্রাউজ করে তোমার কাছে যে আপডেট তথ্যগুলো সংগ্রহ করে এগুলো একসাথে হ্যান্ড নোট তৈরি করবে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবে এবং আমাদের সহায়তা নেবে তাহলে এভাবে একটা কর্ম পরিকল্পনা আমরা সহজেই তৈরি করতে পারি আসলে পড়াশোনাটা তো আসলে এভাবেই করা উচিত এই তোমার এই এই বিষয়গুলো আমার কি কাজে লাগে আমি এটা কেন করব এইভাবে তোমরা আগাবে তাহলে প্রত্যেকটা বিষয় তোমার তোমাদের খুব মনেও থাকবে এবং জ্ঞানের পরিধেও বৃদ্ধি পাবে চলো আজকে বাড়ির কাজ নিয়ে আলোচনা করি তোমার দেখা ফে অফ আইসি শ্রেণীর আরেকটি সৈবলের গঠন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন লিখে নিয়ে আসে তোমার সিলেবাসে এই সার্গাসান ছাড়াও আরেকটা সৈবল আছে সেটা হচ্ছে কি একটা কার্পাস তো এর এই যে এর গঠন এর গুরুত্ব হ্যাঁ এর একটু জেট এর যা আছে সব কিছু একটা অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রতিবেদন তৈরি করে লিখে নিয়ে আসে আমাদের দেখাবেন যখন কলেজ করবে তখন আমি দেখব তোমাদের প্রত্যেকজনকে জিজ্ঞেস করবো তো আজকে ক্লাসের মোটামুটি এই হলো আলোচনা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং বাড়িতে বসে এইগুলো খুব বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে এবং বই পড়বে সারাক্ষণ বই পড়বে আর একটু সাজেশন দিই তোমাদের বিগত সালে প্রত্যেকটা বিষয়ের বিগত সালের যে প্রশ্নগুলো খুব বেশি বেশি এসেছে এগুলো খুব ভালো করে পড়ো এবং এগুলো তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সালের যে প্রশ্নগুলো তুমি সংগ্রহ করবে এবং এগুলো নিয়ে একটা হ্যান্ড নোট তৈরি করবে এবং যত ভালো আনস করা যায় বিভিন্ন বই রেফারেন্স নিয়ে একটা হ্যান্ড নোট তৈরি করবে এবং সেই অনুযায়ী তুমি পরীক্ষায় লিখবে এবং আশা করব তোমরা সেখানে খুব ভালো করবে আর পড়াশোনা করতে হবে খুব বেশি পড়াশোনা করতে হবে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে জাতি এখন একটা আসলে মহাসংকটময় অবস্থা দিয়ে যাচ্ছে তাই আমরা আশা করব তোমরা সরকারের দেওয়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং অহেতু খুব বেশি প্রয়োজন না হলে বোর্ড থেকে বের হবে না আমি ইতিমধ্যেই তোমাদের সবার সাথে যোগাযোগ করেছি ফোনের মাধ্যমে এবং সেই বিষয়ে বলেছি তাই তোমরা খুব বেশি প্রয়োজন না হলে গোর থেকে বের হওয়ার দরকার নেই সারাক্ষণ একটু পড়াশোনা করো এবং জ্ঞানের সমৃদ্ধি করো আর প্রকৃত মানুষ হোক ভালো মানুষ হোক ভালো ভালো কাজ করো সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভালো থাকো খুব ভালো আল্লাহ হাফিজ